ലളിതമായി ഫോട്ടോഷോപ്പ് മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാമെന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോഴ്സിന്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുന്നത്തെ പാർട്ടിൽ പഠിച്ചത് മാർക്കറ്റ് ടൂളാണ് മാർക്കറ്റ് ടൂളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് മാർക്കറ്റ് ടൂള് വെച്ച് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്കുണ്ടാക്കാം റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം എഡിറ്റിൽ പോയി ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിനകത്ത് കളർ ഫിൽ ആവുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കളർ പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഞാനൊന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലാക്ക് ഇട്ടു ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ ഇട്ടു നമുക്കിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കീ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അതായത് ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഫില്ല് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കളർ പിക്കറിൽ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളർ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണ് നമുക്കിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം അതിന് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ സെലക്ഷൻ കളയണമെങ്കിൽ സെലക്ടിൽ പോയി റീസെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഷോർട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ ഡി ഈ മാർക്കറ്റ് ഉള്ള റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൃത്തം സെലക്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആവാതെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വൃത്തം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ലെയറിന് നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലൊരു റെഡ് കളർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ റെഡ് കളർ നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓൾഡ് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ചുറ്റുമുള്ള സെലക്ഷൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സെലക്ഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ റൗണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ലെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഈ സെലക്ഷൻ ടൂള് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലെയർ ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന് ബാക്ക് സൈഡിലാണേ ഈ നമ്മുടെ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ ഷേപ്പ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ലെയറിൽ വന്നിട്ട് ആ ലെയർ ഏതാണോ ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ആ ലെയർ നമുക്ക് അതിന് ബാക്ക് സൈഡിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഈ ടേബിളിലേക്ക് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു അല്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ സെലക്
നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്നർ ഷാഡോ ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ഷാഡോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ ഷേഡോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്നർ ഗ്ലോ ആ ഇന്നർ ഗ്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്നർ ഗ്ലോയ്ക്കും ഇതിനകത്ത് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഓവർലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലെയറിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഓവർലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ഓവർലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓവർലേ ഇതെല്ലാം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറെ ഗ്രേഡിയൻ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പറ്റേൺ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറെ പറ്റേണുകളുണ്ട് ഗ്ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു ഷാഡോ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കളർ എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ കളർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക റെഡാക്കി ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഞാനൊരു നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ താഴോ താഴോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ സൈസുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഈ കള നമ്മുടെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് പണ്ടേൽ ഈ ടൈ ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാൻഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഒരു ആരോ ആരോ മാർക്ക് കൂടെ കാണാം അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ ചോർ എടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിനെ നീക്കി കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ബവൽ ആൻഡ് എംബസ് കൊടുക്കുക ഇനിയർ ബവൽ ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത്ത് പോലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനതിനൊരു സ്ട്രോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യെല്ലോ കളർ സ്ട്രോക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഇതിന് വേണം ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിൽ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക